வணக்கம் மக்களே நான் தான் தென்னவன் நான் ரொம்ப நாளாக வந்து பாட்காஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு வந்து நினச்சிட்டே இருந்தேன் பட் அதுக்கான பர்ஃபெக்டான டைம் பர்ஃபெக்டான தீம் இது எதுவுமே செட் ஆகாமல் இருந்துச்சு நேற்றைக்கு ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் ஒவ்வொரு புக்லேயும் ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டிஸ் ஒவ்வொரு ஐடென்டிட்டி பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு தீம் பற்றி பார்க்கும்போது அதுதான் ஒரு டாப்பிக்குக்கு வந்து என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிச்சு என்ன மெயினாக நம்ம பாட்காஸ்டில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒவ்வொரு வீக்கும் ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டி ரொம்ப வேர்ல்ட் ஃபேமஸான பர்சனாலிட்டி நிறைய பேர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பர்சனாலிட்டிஸ் அதை நம்ம அந்த பர்சனாலிட்டிஸை பற்றி கேட்கும்போது அதை பற்றி இன்னும் படிக்கலான்னு தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டிஸ் பற்றி தான் நம்ம வந்து இன்னும் வீக்லி வீக்லி ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டியாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற பர்சனாலிட்டி யாருன்னா அவங்கள பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வேர்ல்ட்லேயே அதிகமான புக்ஸ் என்ன புக்கு விற்றுருக்கு சேல் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து பைபிள் அதுமாரி செகண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியரோட எல்லா ஓக்கும் கம்பேல் பண்ணி அதுதான் வந்து வேர்ல்ட்ஸ்லே அதிகமாக வேர்ல்ட்லே அதிகமாக விற்றதில் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது மூணாவது இடத்துல இருக்கிற அதிகமாக ஒரு புக் விற்றுருக்க ஒரு ஆத்தரை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாரும் இல்லை அகதா கிறிஸ்டி அகதா கிறிஸ்டி ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் ரினவுன்ஸ்ட் கிரைம் த்ரில்லர் எழுதுகிற ஒரு ஆத்தர் நான் புக் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெயினான ஒரு ஆத்தரும் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரும் புக்ஸ் படித்து எனக்கு அதிகமாக இன்ஸ்பைர் ஆகி படிக்க ஆரம்பித்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகதா கிறிஸ்டி தான் அவங்களோட வே ஆஃப் ரைட்டிங் ஒரு முந்நூறு பேஜ் ஒரு புக்கில் இருக்குன்னா ஒரு இரநூத்தம்பது பேஜ் புக் நம்ம படிக்கிற வரைக்கும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு பிளாட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்மளோட எல்லா கிரேஸலையும் யூஸ் பண்ணி இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் அந்த ஸ்டோரி போக போகுதுன்னு நினச்சி நம்ம பேசிகிட்டே இருப்போம் பட் அது கடைசியாக நம்ம இதை எதிர்பார்க்காத எதுவும் நம்ம சுத்தமாக எதிர்பார்க்காத ஒரு இடத்துல ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சு அந்த புக்கை வந்து மூவ் பண்ணுவாங்க அந்த லாஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பேஜஸில் ஸோ அந்த இதை எப்படி இவ்வளோ ஒரு ஒரு புக் ரெண்டு புக் மூணு புக் எழுதுனா எழுதலாம் மோர் தென் ஃபிஃப்டி புக்ஸ் இப்படி ஒரு க்ரைம் த்ரில்லரில் இவ்வளோ பிளாட் யோசித்து எழுது இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒருத்தவங்களும் எழுத முடியும்னா அப்போ அவங்க லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு ஸோ அப்போ தான் நான் அவங்கள பற்றி நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன் சரி அதை தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த பாட்காஸ்ட் அகதா கிறிஸ்டிவோட உண்மையான பேர் என்னன்னு ஃபுல் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகதா மேரி கிளாரிசா மில்லர் அதுதான் அவங்களோட ஒரிஜினல் நேம் அவங்க எங்கே பிறந்தாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறில் தான் வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு பிறந்தாங்க அவங்க வந்து எங்கே பிறந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தில் இருக்க டார்கேன்னு ஒரு ஊரில் தான் பிறந்திருக்காங்க அவங்க ஃபேமிலி வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி கொஞ்சம் வெல்த்தியான ஃபேமிலி தான் அவங்க அப்பா வந்து இவளுக்கு பதினோரு வயசு இருக்கும்போதே வந்து இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ இப்போ ஃபுல்லாகவே வந்து அவங்க அம்மா தான் வந்து அகதாவை பார்த்துக்கிறாங்க அகதாவுக்கு வந்து நாலு வயசில் அவங்களே அவங்களுக்கு வந்து ப புக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்து பழகிக்கிறாங்க அவங்களோட சிஸ்டர்ஸ் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் படிக்கிறத பார்த்து 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 அவங்களே கற்றுக்கிறாங்க அகதாவுக்கு வந்து ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து மேஜின்னு சொல்லி அதுமாரி ஒரு பிரதர் மாண்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சிஸ்டருமே இங்கிலாண்டில் வந்து ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான வெல் நோன் ரைட்டர் அவங்க தம்பி வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து எதுலேயுமே ஒரு நாட்டம் இல்லாமல் லைஃப் வந்து அப்படியே கடைசி வரைக்கும் போணுச்சு அவங்களுக்கு இந்த சொத்தெல்லாம் விற்று ஸோ அதனால் முழுக்க முழுக்க வந்து அவங்க அம்மா வந்து அகதாக தான் பார்த்துக்கிற மாரி ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவங்க அக்கா வந்து கல்யாணம் பண்ணி வெளியே போயிட்டா ஸோ அந்த தம்பி வந்து ரொம்ப படிச்சுட்டு இருந்த ஸ்டேஜில் இருந்ததுனால எல்லாமே வந்து அகதாக தான் அவங்க அம்மாவை பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்க அம்மாவோட ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தாங்க அகதா வந்து அங்கே டார்கேலே ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூலிங் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாரிஸில் போயிட்டு அவங்களோட ஹையர் எஜுகேஷனை முடித்தாங்க ஹையர் எஜுகேஷன் முடிச்சுட்டு அவங்களோட லேட் டீன்ஸ் ஒரு 
பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டீன்ஸில் வந்து அவங்க ஊர்லேயே வந்து சும்மா ஈவினிங் ஈவினிங் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஊர் சுற்றுறது பார்ட்டிஸ் போகிறது அங்கே நிறையா பால் ரூம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது அது நிறைய டான்ஸ் லோக்கல் டான்ஸ் நடக்கும் அதில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது இப்படியே தான் சுற்றிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லோக்கல் டான்ஸுக்கு போயிருக்கும்போது அங்கே வந்து ஆர்ச்சி கிறிஸ்டின் சொல்லி ஒருத்தரை வந்து பார்க்குறாரு பார்க்குறாங்க அங்கே இது வந்து எப்போ நடக்குதுன்னா நைன்டீன் டுவெலில் நடக்குது அவங்க பார்த்து அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு வந்துடுச்சு பட் ரெண்டு பேருமே அப்போ வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கல அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஆர்ச்சி மேலே வந்து அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஏன்னா அப்போ ஆர்ச்சிக்கு வந்து எந்த ஒரு வேலையும் கிடையாது ஆர்ச்சி வந்து அப்போ தான் ஒர்க்கு தே வேலை தேடிட்டு இருக்க ஸ்டேஜ் ஸோ அந்த டைமில் வந்து வேர்ல்டு வார் ஃபஸ்ட்டும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அப்படியே ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் போகுது அப்போ வந்து வேர்ல்டு வார் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஆர்ச்சி வந்து ஆர்மியில் போய் ஜாயின் பண்ணிடுறாரு அவங்க வந்து ஒரு பைலட்டு ஸோ வந்து அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணி அங்கே வேர்ல்டு வாரில் இருக்கு ஃபுல்லாக அங்கே கண்ட்ரிஸ் எங்கெங்கெல்லாம் அவங்கள வந்து ஒவ்வொரு இடமா மாற்றி மாற்றி போட்டுகிட்டே இருக்காங்க அப்போ இங்கே வந்து அகதா வந்து ஆர்ச்சியை பார்க்கணும் அவங்க அம்மா வந்து இப்படி போயிட்டா எப்படி அவங்க உயிரோட வருவானா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்பீச் போயிட்டு ஒரு டாக் போயிட்டே இருக்கு அந்த டைமில் தான் வந்து அகதா வந்து இந்த சொசைட்டிக்காக ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டே டிடாச்மெண்ட்னு சொல்லி அப்போ வந்து ஒரு வாலண்டரி குரூப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க வந்து ஒரு நர்ஸ் வேலை தான் ஆக்சுவலாக அதில் வந்து அகதா வந்து ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க ஜாயின் பண்ணி அதில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் செப்டம்பரில் திடீர்னு வந்து ஆர்ச்சி வந்து அகதாவை பார்க்க வரோம் வந்துட்டு நான் வந்து அவன் நான் வந்து ஒன்று ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன் நம்ம நாளைக்கே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அகதா கிட்ட சொல்கிறான் உடனே அந்த மேரேஜும் நடந்துடுது வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் படி அவங்க அம்மா கிட்டலாம் வந்து மேரேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் கசப்பு இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு வழியாக ஏற்றுக்கிட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள உள்ள லவ் வந்து நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப நாள் வந்து ரொம்ப நல்லா போயிட்டே இருந்துச்சு அப்போ வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஒரு எக்ஸாம் ஒன்றுக்கு வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க அந்த எக்ஸாமோட நேம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அப்போத்தி கேரிஸ் ஹால் எக்ஸாமினேஷன் அது வந்து ட்ரக்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அந்த ட்ரக்கை வந்து செல் பண்ணுறதுக்கு லைசன்ஸ் இது எல்லாமே அது கிடைக்கும் ஸோ அப்போ மொத்த பாய்சன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பற்றியும் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ தான் அதுதான் ஆக்சுவலாக அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட்டாக இருக்குது அவங்க அதை பற்றி நிறையா படிக்கும்போது படிக்க 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 பாய்சன்ஸ் மேலே வந்து அவங்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அது வந்து தான் நம்ம அகதா கிருஷியோட புக்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்க ஆரம்பித்தோம்னா மெயினாக வந்து எல்லாமே வந்து நிறைய பாய்சன்ஸ் வச்சு கொலை பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களோட அந்த கிரைம் அந்த விக்டிம் வந்து எப்படி செத்துருவான்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பாய்சனால் தான் செத்துருப்பாங்க இல்லை அந்த ஸ்டோரியில் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அந்த பாய்சன் கில்லிங் ட்ரை பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய வந்து யூசேஜ் இருக்கும் அது எதுலேருந்து இன்ஸ்பைர் ஆனதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஃபஸ்ட்டு படிக்க ஆரம்பித்த போது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஸ்டோரி எழுதலாம் தான் வருது இந்த ஒரு ஐடியா வருது ஆல்ரெடி அவங்க அக்கா வந்து ஒரு ரைட்டராக இருக்கிறதுனால அகதா வந்து போய் அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறாங்க நான் இந்த மாதிரி வந்து டிடெக்டிவ் நாவல்ஸ் எழுத போகிறேன் நான் அந்த மாதிரி பாய்சன்ஸ் இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ நான் புக் எழுத போகிறேன் அப்போ அவங்க அக்கா வந்து அதெல்லாம் உனக்கு வந்து செட்டே ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கேவலப்படுத்தி அனுப்பிடுறாங்க அப்போ வந்து அகதாவுக்கு வந்து ஒரு வெறி வந்துடுது என்ன முடியாதுன்னு சொல்கிறது நம்ம செஞ்சு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபியூல் பண்ணிச்சு அப்போ தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு நாவல் வந்து எழுதுகிறாங்க த மிஸ்டீரியஸ் அஃபேர் அட் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் எழுதுகிறாங்க அதில் தான் வந்து ஒரு ஒரு பெல்ஜியம் டிடெக்டிவ் கேரக்டர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஹெர்குல் பைரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டரை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வேர்ல்டு சினிமாவில் நியர்லி ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டிடெக்டிவ் மூவிஸ் வந்து அதுலேருந்து டெரைவ் பண்ணது தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தேரி இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க ஆனால் இவங்க வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் இந்த புக்கை எழுதினாலும் அவங்களோட புக்கு வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் தான் ரிலீஸ் ஆகுது அது நிறைய ஸ்ட்ர
இந்த புக்கு இந்த புக்கு ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டது இங்கிலாண்டில் அப்போ வந்து ஆர்ச்சி என்ன சொல்கிறான் அவரோட ஹஸ்பண்ட் வந்து நீ நிறைய புக் எழுது உனக்கு உன்னோட புக்கிங் ரைட்டிங் ஸ்டைல் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செகண்ட் புக் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் எழுதி முடிக்கிறாங்க த சீக்ரெட் அட்வைசரின்னு சொல்லி ஒரு புக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட ரைட்டிங்ஸில் வந்து நிறையா அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ வந்து ஆர்ச்சி மேலே இருந்த லவ் அவங்க மேலே இருந்த அட்டென்ஷன் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருது அட் அதே மாதிரி ஒரு சை சேம் டைமில் வந்து அவங்க பொண்ணு வந்து இவங்க கூட வந்து அவ்வளோ க்ளோஸாக இல்லை இவங்க நிறைய ரைட்டிங்ஸ் அது இதுன்னு வெளியே போயிடுறது இருந்தாலும் அவங்க பொண்ணு வந்து அது ஒரு புரிஞ்சிக்கிற ஒரு மனநிலை இல்லாதனால அவங்க அம்மாவுக்கும் அவங்க பொண்ணுக்கும் எப்போயுமே ஒரு விரிசல் இருந்துகிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்மிலேருந்து ஆர்ச்சி வந்து ரிட்டர் அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ரிட்டர் ஆனதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு வேலையுமே கிடைக்க கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு கிடைச்சாலும் ரொம்ப பேசிக்கான ஜாபாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அகதா வந்து ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாக வந்து ரைட்டிங்ஸில் வந்து இறங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இவங்க வந்து நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுத ஆரம்பித்தாங்க ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதுகிறாங்க ஒரு ரெகக்னேஷன் பீப்புள்கிட்ட இருக்குது பட் இருந்தாலும் அவங்களால அந்தளவுக்கு சம்பாதிக்க முடியல அந்த டைமில் தான் பிபிசி என்ன பண்ணுதுன்னா இவங்களோட ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடுக்க போகிறோம் ஒரு சீரீஸ் மாரி எடுக்க போகிறோம் ஸோ நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு பே பண்ணுறோம் ப்ரிவிலேஜ் பே பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அகதா கிறிஸ்டி இங்கிலாந்து ஃபுல்லாக யூகே ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு பெரிய பேர் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த டைமில் வந்து அவங்களோட ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அந்த இதெல்லாம் நடக்குது அப்போ வந்து ஒரு புக்கு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த புக்கு பேர் தான் த மர்டர் ஆஃப் ராஜர் அக்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கு வேர்ல்டு ஃபேமஸான புக் பட் இது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கூலில் தான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆனிச்சு பட் இன்ன வரைக்கும் இந்த பீரியட் வரைக்கும் அவங்களோட ஒரு டாப் த்ரீ புக்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் இந்த புக்கும் ஒரு புக் அந்த புக்கு வந்து பயங்கர ஹிட் ஆகிடுது அந்த டைமில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் அவங்களோட அம்மா வந்து இறந்து போயிடுறாங்க அகதா வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு மேலே தான் ரொம்ப பாசமாக இருந்ததுனால ரொம்ப உடஞ்சி போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட சொந்த ஊரான ஆஷ்ஃபீல்டுன்னு சொல்லி அவங்களோட ஒரு இடத்துக்கு வந்து அகதா போயிடுறாங்க அங்கே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆர்ச்சி வந்து டெய்லி கோல் ஃபோலாட போகிறது அவங்க மீட் பண்ணுறதே கம்மியாகிச்சு வெளியில் ஸ்டே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரியே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏற்கனவே அவங்க அம்மா இறந்து போன துயரம் இருந்துச்சு அது தவிர்த்து ஆர்ச்சி இப்படி வெளியே போயிட்டே இருந்ததுனால ஆர்ச்சிக்கும் அகதாக்கும் உள்ள கேப் வந்து பயங்கரமாக விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ ஆர்ச்சி வந்து திடீர்னு அகதா கேட்ட வந்து இந்த மாதிரி நீல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவள் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து நம்ம இன்மை சேர்ந்து வாழ்கிறது வந்து செட் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்றாங்க சொல்ல ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அகதா வந்து ரொம்ப உடஞ்சி போயிடுறாங்க உடஞ்சி போயிட்டு ஒரு ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் வந்து கழித்து அகதா வந்து திடீர்னு காணா போயிடுறாங்க அகதா வந்து அவங்க போன ஒரு காரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி ஒரு லேக்கில் கிடக்கு அகதா எங்கே இருக்காங்கன்னே தெரில ஆனால் அங்கே போய் பார்த்தா பாடி இல்லை மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட அது அந்த அந்த பீரியட் அந்த நடந்த சம்பவத்துக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இங்கிலீஷில் கிறிஸ்டிஸ் மிஸ்டீரியஸ் டிஸபியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன ஆனாங்கன்னே தெரில கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் மக்கள் வந்து அகதா கிறிஸ்டியை வந்து தேடி இருக்காங்க எல்லா இடமும் காடு எல்லா எல்லா இடத்துலையும் தேடுறாங்க ஆனால் அகதா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹெரோ கேட்டுன்னு சொல்லி ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அதில் ஹைட்ரோஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஹோட்டல் அந்த ஹோட்டலில் இவங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தெரசா நீல் அப்படின்னு நான் சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வந்திருக்கேன் தெரசா நீல்னு சொல்லி அவங்க நேம் கொடுத்து அவங்க போயிட்டு அங்கே ஸ்டே பண்ணிடுறாங்க நீல் அப்படின்னு உங்களுக்கு பேர் கேட்டோன்னா ஸ்ட்ரைக் ஆகும் நீல் யாரும் ஒன்றும் இல்லை ஆர்ச்சிஸோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட நேம் ரெண்டு தேரி ஒன்று இருக்குது ஒன்று வந்து அவங்க அம்மா இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப மனம் உடஞ்சதுனால அவங்க வந்து வெளியே போய் தங்கிட்டாங்க அவங்க வந்து எதுவுமே வேண்டாம் நான் தனியாக இருந்தால் கொஞ்சம் நிம்மதி ஆகிடுவேன் அப்படிங்கிறதுக்காக வெளியே போய் தங்கிட்டாங்கன்னு இன்னொரு தேரி என்னென்னா மோஸ்ட் பாசிபிளாக இப்போ இதுதான் வந்து ரியல் தேரிங்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அது என்ன தேரினா ஆர்ச்சி வந்து இவ்வளோ ஆர்ச்சியை வந்து அகதா லவ் பண்ணிட்டு இருந்த போதும் ஆர்ச்சி வந்து இவனை விட்டுட்டு போனதுனால ஆர்ச்சியை பழி
அழைச்சிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க ஆட்சி மேலே இந்த கேஸ் எல்லாத்தையும் வந்து வித்ரா பண்ணிடுவாங்க பட் ஸ்டில் அந்த அதோட ஒரு ஸ்கார் வந்து இன்னுமே ஆட்சிக்கு இருந்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு போல் ஒரு அவங்க நேம் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு இவங்க அங்கே தான் கொலை பண்ணாங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அவங்க போய் அங்கே கொடுத்த நேமும் தெரேசா நீல் அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நேம் ஸோ ரெண்டு பேர் நேமே எக்ஸ்போஸ் பண்ணி இவ்வளோ புக்ஸ் எழுதுனா என்னை நீ இப்படி பண்ணால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தேரி சொல்கிறாங்க பட் என்ன ரியலுங்கிறது அகதா கிருஷ்ணிக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவங்க இறக்கிற வரைக்கும் யாருக்கிட்டையுமே அவங்க வந்து அதை பற்றி எதுவுமே சொல்லவே இல்லை அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி ரிட்டன் ஆடுறாங்க இவங்களுக்கு வந்து டிவோர்ஸ் கொடுத்து ஆர்ச்சி கூட டிவோர்ஸ் ஆகிடுது அவன் அவங்க பொண்ணை வந்து அவங்க கூட வச்சுக்கிறாங்க அப்போ தான் வந்து இவங்க நிறையா ட்ராவல் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து ஈராக் வந்து ஈராக் போயிருக்காங்க அங்கே வந்து ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மேக்ஸுன்னு சொல்லி ஒருத்தனை பார்க்குறாங்க அந்த மேக்ஸ் கூட அந்த மேக்ஸுக்கு வந்து இருபத்தி அஞ்சு வயசு தான் பட் அகதாக்கு அப்போ நாற்பது வயது ஸ்டில் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு லவ் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஹாக்ஸ்போர்ட் ஷேர்னு சொல்லி ஒரு ஏரியாவுக்கு வந்து மூவ் ஆகிடுறாங்க அப்போ வந்து நிறைய அந்த ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது ரொம்ப ஃபேமஸான ட்ரெயின் அது இதுன்னு நிறைய இவங்க ட்ரெயின் ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் நம்ம ட்ரெயின் ட்ராவல் வச்சு ஒரு க்ரைம் ஸ்டோரி எழுதக்கூடாதுன்னு யோசிக்கிறாங்க அப்போ தான் அவங்களோட வேர்ல்ட் ஃபேமஸான புக்கு த மர்டர் அண்ட் ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அதை அந்த புக்கு எழுதி நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அது வந்து என்ன எந்த டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வார் டூ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற டைமில் வந்து இது நடந்துக்கிட்டு அந்த புக்கு ரிலீஸ் ஆகுது பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அவரோட ஹஸ்பண்டு வந்து அந்த வேர்ல்டு வார் டூ ஆரம்பித்தோடனே மேக்ஸ் வந்து ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தாலும் இவங்களுக்கு நிறைய ஃபாரின் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறதுனால அந்த டைமில் வந்து போயிட்டு ஏர் மினிஸ்ட்ரியில் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க ஜாயின் பண்ணி வந்து அவங்க கண்ட்ரிக்காக அவர் சர்வ் பண்ணுறாரு நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் அகதா வந்து ஒரு புக் எழுதுகிறாங்க டென் லிட்டில் நிகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக் எழுதுகிறாங்க பட் ஆனால் அது வந்து அமெரிக்காவுக்கு போகும்போது அதே நேமில் போக முடியாது அதுக்கு நிறைய இஷ்யூஸ் வருது அதனால் அதை வந்து அதுக்கப்புறம் அது ஒரு நேம் சேஞ்ச் ஆகுது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் யூஸ் போகும்போது அண்ட் தென் தர்வர் நன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக் அவங்க எழுதின மொத்த புக்ஸ்லேயே அதிகமாக செல்லான புக்கு இந்த புக்கு தான் இது வந்து ஒரே ஒரு ஐலாண்டுக்குள்ளே ஒரு பத்து பேர் போகிறாங்க அங்கே நடக்கிற ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி தான் வந்து அதை பற்றி உள்ளது தான் இந்த புக்கு இந்த புக்கு வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து அமெரிக்காவில் வந்து மூவியாக ரிலீஸ் ஆகுது ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா ஃபுல்லாக அகத அகத அகதான்னு சொல்லி அவங்களோட ஒரு பேர் வந்து பயங்கரமாக பரவ ஆரம்பிச்சிருது அதே டைமில் அவங்களோட புக் வேர்ல்டு வார் டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல முடியுது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க புக்ஸும் வந்து பயங்கரமாக விற்க ஆரம்பிக்குது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் அதேமாரி ஒரு ட்ராமா ஒன்று எழுதுகிறாங்க ஒரு பிளே ஒன்று அந்த பிளேயோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வச்ச பேர் வந்து த்ரீ பிளைண்ட் மைஸ் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பட் ஆனால் அப்பையும் வந்து அந்த தேட்டர் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டு அதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு நேம் பிரச்சனை வர்றதுனால இவங்க வந்து ஷேக்ஸ்பியரோட ஹேம்லெட்லேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி ஒரு நேம் வைக்கிறாங்க அதுக்கு மவுஸ் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மவுஸ் ட்ராப் வந்து இன்ன வரைக்கும் டில் நவ் இன்னமும் அமெரிக்காவில் அந்த பிளே வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜ் லாங்கஸ்ட் ரன்னிங் பிளே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு இது பெருமையே இருக்கு இன்ன வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு கொரோனா டைம்ல மட்டும் இடையில ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தாங்க பட் எகெயின் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க எகெயின் அந்த பிளேயை வந்து ஓ ரன்னி ஓடிட்டு தான் இருக்கு அவங்க லைஃப் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சுமூகமாக நிறைய புக்ஸ் எழுதுனாங்க நிறைய புக்ஸ் ரிலீஸ் ஆனிச்சு அவங்களுக்குள்ள ஃபேம் புக்ஸ் செல்லிங் கவுண்ட் அதிகமானிச்சு எல்லாம் பட் ஒரே ஒரு இஷ்யூ மட்டும் அவங்க லைஃப்ல இருந்துச்சு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் பேர்டன் இவ்வளோ புக்ஸ் இவ்வளோ காசு வருது பட் ஆனால் அவங்களோட டேக்ஸ் வந்து எல்லா கண்ட்ரிலையும் வருதுனால டேக்ஸ் ஒரு பிரச்சனையாகவே கவர்மெண்டில் அகதா மேலே வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த டைமில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து அவங்களோட காப்பி ரைட்டை வந்து செல் பண்ணுறாங்க காப்பி ரைட்டை செல் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் செல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட எல்லா டேக்ஸ் பர்டன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்க கடைசி வரைக்கும் ரொம்ப நிம்மதியாக இருந்துட்டு நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் டுவெல்த்
உடம்பு செல்லாம இருக்கு அது ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டாந்து வச்சிருக்காங்க ஒரு நர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க அந்த குழந்தைய வந்து ஃபுல் டைம் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து அகதாவோட ஒரு புக் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த அகதாவோட புக்கில் வந்து தாலியம் பாய்சனிங் அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த புக்கு அந் அதை வச்சு தான் அந்த விக்டிம் வந்து கொலை பண்ணுறாங்க அதில் வர சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த குழந்தைக்கு இருக்கு ஸோ அந்த நர்ஸ் வந்து இந்த தேரியை போயிட்டு அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நான் அந்த புக்கில் படிக்கிறேன் இதே சிம்டம்ஸ் தான் இருக்குது ஒருவேளை தாலியம் பாய்சனிங்காக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உடனே என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா டெஸ்ட்டும் அனுப்புகிறாங்க அந்த டெஸ்ட்டு பட் தாலியம் பற்றி பாய்சனிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஆள் தேடுறாங்க கடைசி ஒரு ஆள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கொலை ஒரு கொலையாளி ஜெயிலில் இருக்கான் அவன் தான் நிறைய பாய்ஸ் தாலியம் வச்சு கொலை பண்ணியிருக்கான் அதை பற்றி நிறைய அனிமல்ஸ் மேலே வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் அவனை போய் மீட் பண்ணுறாங்க அவனை மீட் பண்ணும் போது தான் தெரியுது ஏற்கனவே அந்த கொஸ்டின் அந்த அவனை வந்து அக தான் மீட் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி அவன்கிட்டேருந்து கேட்டு தான் வந்து அந்த புக்கு எழுதியிருக்காங்க அவனை ஸோ இந்த மாதிரி போகிறாங்க போய் பேசி இதுவேல இதுவே இருக்குமோனு சொல்லி டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க அங்கே இல்லைன்னு சொல்லி ஜெர்மனிக்கு அனுப்பி ஜெர்மனிலேருந்து டெஸ்ட் வந்து பார்த்தா அது உண்மையாகவே தாலியம் பாய்சனிங் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதோட ஆன்டிடோடு வந்து டபிள்யூஹெச்ஓவில் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அந்த டைமில் அப்புறம் டபிள்யூஹெச்ஓ போய் காண்டாக்ட் பண்ணி டபிள்யூஹெச்ஓ அது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த எசென்ஷியல் மெடிசனில் இருந்துச்சு அப்புறம் அவங்கக்கிட்டேருந்து அதை மெடிசன் ஆன்டிடோடு வாங்கி அந்த குழந்தைய வந்து காப்பாற்றினாங்க ஈவன் அவங்க வந்து அவங்களோட கிரேவில் இருந்தாலும் அவங்கள வந்து காப்பாற்றிருக்காங்க இதெல்லாம் படிக்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இவங்க லைஃப் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு தோணுச்சு ஸோ அதான் இதை என்னோட ஃபஸ்ட்டு பாட்காஸ்ட்டில் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணலான்னு நினச்சேன் ஸோ இனிமே இனிம வீக்லி 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 ஒன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு பாட்காஸ்ட் ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டியை பற்றி நம்ம வந்து பேச போகிறோம் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்